హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ నేను ఇవాళ మటర్ పన్నీర్ చేశానండి దాని యొక్క రెసిపీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మీకు చూపిస్తున్నాను ఉల్లిపాయలు టమాటా పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఇది ధనియాల పొడి గరం మసాలా కొత్తిమీర పన్నీరు కట్ చేసుకున్నాక కా టేస్ట్కి మనం ఉప్పు కారం పసుపు ఇలా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ మనం దగ్గర రెడీగా పెట్టుకుంటే కుకింగ్ అనేది ఇది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుందండి కర్రీ దీన్ని మనము రోటీస్లో అయినా చపాతీలో అయినా రైస్లో అయినా చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు టేస్ట్ ఉంటుంది ప్లస్ పాలు తాగని పిల్లలు కూడా వాళ్ళకి పన్నీర్ కర్రీ చేసి పెడితే వాళ్ళకి సరైన శరీరానికి సరిపడేంత ప్రోటీన్ కూడా వస్తుంది పన్నీర్ అనేది మనము పాల నుంచి చేస్తాం కాబట్టి మిల్క్ అవాయిడ్ చేసే పిల్లలకి ఈ విధంగా మీరు పన్నీర్ రెసిపీస్ చేసి పెడుతూ ఉన్నా కూడా మీరు వాళ్ళు కాల్షియం లోపం అనేది లేకుండా సరి చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇప్పుడైతే మన రెసిపీలోకి వచ్చేద్దామండి ముందుగా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని బాండీలో మనం పెద్దగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని కాస్త వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా వేగిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసేసుకోవచ్చు ఇవి బాగా వేగాల్సిన అవసరం లేదండి కొద్దిగా సాఫ్ట్ అయితే చాలు మరీ పచ్చివాసన లేకుండా కొంచెం ఆ పచ్చివాసన వదిలేసేసి కాస్త సాఫ్ట్ అయితే సరిపోతుంది అనమాట మనం వీటిని మంచిగా వేయించుకొని చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ చేసుకుంటాం గ్రేవీలాగా ఇప్పుడు నేను టమాటో పీసెస్ ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేశాను మనం ఈ ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు స్టవ్ హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచాలండి హై ఫ్లేమ్లోనే ఉంచితే త్వరగా వేడికి అనేవి ముక్కలు మగ్గుతాయి తర్వాత దీంట్లో మనం కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంటే మనం చేసుకునేంత గ్రేవీని బట్టి చూసుకొని పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి దీంట్లోనే యాడ్ చేసుకుంటే అది పచ్చివాసన అనేది కూడా పోతుంది తర్వాత ముక్కలు త్వరగా మగ్గడానికి నేను కొంచెం సరిపడినంత సాల్ట్ చూసి ఒక ఒక పావు అంత తగ్గించి వేస్తున్నానండి తర్వాత మనం గ్రేవీ యాడ్ చేసుకున్నాక చూసుకుని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సాల్ట్ సో కొంచెం సాల్ట్ వేసి నేను కలుపుకుంటున్నాను ఇలా వేసేసి మనం మూత పెట్టి ఉంచామంటే చక్కగా మగ్గిపోతుంది ఆ తర్వాత వీటిని చల్లార్చుకొని మిక్సీ పట్టుకొని మళ్ళీ సేమ్ ఆయిల్ వేసుకుని ఆయిల్లో వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ముక్కలు మగ్గిపోయాయండి ఇంకా దీన్ని దీన్ని ఆ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి నేను నార్మల్గా ఏంటంటే మిక్సీ వేయడానికి త్వరగా వేడి ఉంటే తగ్గదని చెప్పేసి ఏదైనా ఒక చిన్న బౌల్లో తీసుకుని ఈ విధంగా నీళ్ళల్లో పెట్టుకుంటాను అప్పుడు మనకి త్వరగా చల్లారిపోతుంది ఇది చల్లారక మీరు మిక్సీ వేసుకొని మళ్ళీ ఇంకొక బాండీలో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఈ పేస్ట్ అనేది ఈ విధంగా కలిపి ఈ పేస్ట్ వేసాక ఇందులో పసుపు కారం ధనియాల పొడి గరం మసాలా పొడి ఇందాక నేను చూపించిన ఐటమ్స్ అన్నీ యాడ్ చేసి కాసేపు మూత పెట్టారంటే ఇప్పుడు మనం చూసినట్టుగా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది గుజ్జు ఇది షూట్ చేసేటప్పుడు ఈ చిన్న అన్ని యాడ్ చేసే క్లిప్పింగ్ అనేది మిస్ అయిందండి సో మనకి ఈ విధంగా గ్రేవీ అనేది దగ్గర పడిన తర్వాత మనం ఉంచుకున్న పచ్చి బటానీలు ఆ తర్వాత పన్నీర్ ముక్కలు ఇవి కూడా యాడ్ చేసేసి ఒక్క నిమిషం మూత పెట్టి ఉంచుకోవాలి పనీర్ అనేది మంచి ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ అండి సో ప్రోటీన్ పిల్లలకి సరిపడినంత కావాలి అంటే మనము అప్పుడప్పుడు పన్నీర్ రెసిపీస్ అంటే పాలు తాగని వాళ్ళకి కొంచెం ఇవి రెగ్యులర్గా ఇస్తూ ఉంటే పిల్లలకి సరైన పోషక పదార్థాలు అనేవి అందుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఈ మిక్స్కి గ్రేవీకి ఇవన్నీ యాడ్ చేసి ఒక్క నిమిషం మూత పెట్టి తర్వాత మనం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఆ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా చక్క పన్నీర్ ముక్కలకి బటానీ ముక్కలకి అవి పట్టుకుంటాయి అనమాట మనం కాసేపు వాటర్ యాడ్ చేయకుండా ఉంచితే ఇప్పుడు మనకి గుజ్జుకు సరిపడినంత నీళ్ళు యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకుంటే కాస్త మగ్గిన తర్వాత మనకి ఎంత కన్సిస్టెన్సీ కావాలి ఎంత గ్రేవీ కావాలనేది చూసుకొని నీళ్ళు యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ సరి చూసుకున్నాక మీరు కాస్త ఉప్పు టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూసుకుని కూడా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కావాలి అంటే ఈ విధంగా వాటర్ పోసి మగ్గించుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ మసాలా ఫ్లేవర్ అంతా కూడా పన్నీర్ పీసెస్కి ఉప్పు కారం అన్ని స్పైసెస్ బట్టి టేస్ట్గా ఉంటుందన్నమాట పీసెస్ కూడా మనకు తినేటప్పుడు చక్కగా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు చక్క మరుగుతుంది కదండి ఈ టైంలో ఒకసారి మళ్ళీ కదుపుకొని మనం ఉప్పు చెక్ చేసుకుని మూత పెట్టేసుకుంటే 
త్వరగా అయిపోతుంది కర్రీ అంతేనండి చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది యాడ్ చేసుకున్నాక మనం ఒక్కసారి సాల్ట్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని మూత పెట్టామంటే కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోతుంది మనం కావాల్సినంత కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిన తర్వాత చూసి ఆపేసుకోవచ్చు హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి అలాగే మంచి మంచి రెసిపీస్ హెల్త్ టిప్స్ బ్యూటీ టిప్స్ ఇంకా యోగా ఫిట్నెస్ వాటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఒక బెల్ వస్తుంది అది కూడా క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను అప్లోడ్ చేసే అన్ని వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు ఫ్రీగా తెలుస్తాయి అంతే చూడండి కర్రీ మనం ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా తీసి మనం ఒక ఐదు నిమిషాలు వదిలేసామంటే చక్కగా దగ్గరకు వచ్చేసి సిమ్లో పెట్టి ఉంచితే కూర అనేది ఇట్లా కుక్ అయిపోయి ఉంటుంది వేడివేడిగా కర్రీని మనము రైస్తో కానీ రొటీస్తో కానీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మరొక రెసిపీతో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీతో కలుసుకుంటాను అంతవరకు బాయ్ బాయ్